Fala, meus queridos alunos das, da primeira série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Alunos da primeira, gente. Primeira série do Ensino Médio. É, nós estamos aí para a nossa última semana do primeiro semestre de 2023. Espero que todos tenham saído bem na avaliação. Né? A nossa avaliação ocorreu aí na última sexta-feira. É, foi uma avaliação por área do conhecimento, né, 10 questões, e cada, nessas 10 questões tinham três questões de história, que é a minha disciplina, três questões de geografia, duas de sociologia e duas de filosofia, tá bom? É, espero que todos tenham saído bem, né, é, e em certa medida entrem de férias com tranquilidade, né, descansem, nessas férias, mas antes nós vamos fechar a apostila, né? Eu quero fechar a apostila do segundo bimestre, né? Eu quero fechar o conteúdo e as habilidades programáticas do segundo bimestre é, que estão na nossa apostila e a aula de hoje eu vou focar um pouco nessa perspectiva, tá bom? Então observe o um slide, hoje nós vamos falar de uma das últimas temáticas que está lá na nossa apostila, Hoje nós vamos falar de uma das últimas temáticas que, que está lá na nossa apostila, que é uma correlação, né, uma relação que eu faço entre a ideia de democracia que nasce lá no mundo antigo, lá na Grécia e em Roma, é, com, a, com o Estado Democrático de Direito no Brasil. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa relação do Estado Democrático de Direito no Brasil, né? nós vamos estudar um pouquinho como né, que esses conceitos que nascem lá na Antiguidade Clássica, né, que nascem em civilizações como a Grécia e Roma, é, perpassam o tempo e chegam até os dias de hoje e influenciam o processo político, influenciam o processo político influencia um processo político aqui no Brasil, tá bom? Então veja, o Brasil é, torna-se democrático novamente após um longo período né, do regime militar em 1985, tá? Então, em 1985, o Brasil torna-se democrático novamente e, três anos depois, ele constrói a famosa Constituição Cidadã de 1988. Né? Então, veja, essa Constituição Cidadã de 1988 é que determina esse Estado Democrático de Direito. É né? ela que garante, esta Constituição que garante né, com que deveres e direitos democráticos sejam exercidos aqui no nosso país. Né? E ela tem uma certa influência aí de, de todo esse processo que nós estudamos durante todo o segundo bimestre, tá bom? Essa Constituição... Ela foi feita em 1988, né? quem presidiu todas as sessões foi o deputado Ulisses Guimarães, na época presidente do Congresso Nacional. Trouxe essa imagem, olha aí Ulisses Guimarães, segurando a primeira versão dessa Constituição. Né? Hoje essa Constituição é que regulariza juridicamente o Brasil, viu gente? E o Estado Democrático de Direito. Ela que normatiza, olha a palavra, normatiza o Estado Democrático de Direito. Tá certo? Então aí a figura de Ulisses Guimarães segurando a nossa Constituição. E a Constituição né, de, 1900 e, de 1988, ela garantiu né, alguns direitos inéditos. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Porque ela garantiu, em certa medida, alguns direitos inéditos, direitos esses 
vinculados à saúde, educação, entre outras questões. Né? Então, veja, é, ela é chamada de Constituição Cidadã porque, em certa medida, ela ouviu né, os inúmeros setores da sociedade, ela ouviu os inúmeros é, 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 grupos e partidos políticos da sociedade e tentou, né, a partir dessa, dessa escuta, né, a partir dessa escuta, ela tentou aí condensar em seu texto é, todas as demandas da sociedade brasileira. Tá? Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Então ela garante lá os direitos dos índios, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, garante a pluralidade de ideias, a pluralidade de pensamentos, a diversidade cultural, né, que é típica do povo brasileiro, entre outras questões, tá bom? Então, segundo esse slide, veja, segundo esse slide, é a Constituição de 1988, né, a famosa Constituição Cidadã, garante né, uma série de direitos e deveres, e ela é considerada uma Constituição Cidadã, ó, porque, em certa medida, ela ouve, viu, gente? Ela ouve, em certa medida, ela ouve os diversos setores da sociedade brasileira, né, os diferentes setores da sociedade brasileira é, e as diferentes demandas, tá bom? Então, veja, é, o processo de redemocratização no Brasil, ele começa né, a partir do governo Sarney, Ele começa a partir do governo Sarney, né, que é eleito em 1985. Então, a partir do governo Sarney, começa o processo de redemocratização e o reestabelecimento, o reestabelecimento da democracia no Brasil. Né? Então, veja... O brasileiro voltou a ter o direito ao voto, né? Voltou a ter o direito ao voto. Um importante exercício democrático e cidadão. Né? Então, o brasileiro voltou a ter direito ao voto, esse importante exercício democrático e cidadão. E as liberdades individuais, né? Em liberdade de imprensa, liberdade de opinião liberdade de livre manifestação, foram reestabelecidas pela Constituição de 1988 e pela redemocratização no Brasil. Então, em síntese, olha que imagem bacana. Em síntese, o Brasil voltou a ser democrático novamente, né? O Brasil voltou a ouvir os diferentes setores da sociedade brasileira, as diferentes pessoas, né, os diferentes grupos, os diferentes partidos políticos. Né? Então a gente sai do bipartidarismo, que era marca do regime militar, e entra no pluripartidarismo, que passou a ser marca da democracia brasileira. Né? Há inúmeros partidos com inúmeras pautas diferentes, inúmeros projetos políticos diferentes, inúmeras plataformas, e esse é, o, esse é o gostoso da democracia, né? Esse é o, o, o tchan da democracia, esse é a, a valorização da democracia, né? Ouvir os diferentes setores, né? Ouvir os diferentes setores, os diferentes partidos, é, as, os diferentes grupos políticos, os diferentes movimentos sociais... É, então a democracia se reestabelece durante esse processo que eu acabei de construir com vocês, em né, 1985, com o governo Sarney, e depois com a Constituição de 1988. Tá bom? Então veja, o conceito de democracia ele surge lá na Grécia Antiga e, e em Roma. Né, a gente estudou um pouquinho o direito romano. É, e ele ganha substancialidade 
ele ganha força né, com o decorrer da história até chegar nos dias de hoje. Então a gente enxerga a, o conceito, a democracia, a partir desses valores. Observem, a partir desses valores. Ó. Então o conceito de democracia, quer dizer, o que é democracia? Ó. É enxergada a partir desses valores. Primeiro, né, a ideia da soberania popular. Né, quer dizer, o povo é soberano, tá? O povo é soberano. Outra questão, sufrágio universal, né? Todos têm direito ao voto, independente de raça, sexo. É, entre outras questões, tá? Então todos têm direito ao voto e toda democracia tem eleições livres, tá? Eleições livres com diferentes partidos políticos, né? Ou seja, garante aí a ideia da pluralidade partidária, garante aí a ideia da pluralidade partidária, né? Ou seja... Ouvir, diferentes partidos, né? É, a democracia brasileira, a partir de 1988, garante aí a ideia da pluralidade partidária, né? Hoje, se você for olhar para a democracia brasileira, nós temos diferentes partidos, né? E esses diferentes partidos no, nos ajudam aí no processo de consolidação da democracia. A democracia também garante a autonomia dos três poderes, tá? Autonomia dos três poderes, ou seja, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vou repetir, o, legisla o executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm autonomia de deliberação. E também garante a liberdade de imprensa. Né? Eu acho que isso aqui é muito importante. Ele também garante a liberdade de imprensa. Ok? Então veja, nós estamos falando aqui de pluralidade partidária, que a democracia garante, de autonomia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a liberdade de imprensa, né? a imprensa passa a ter uma, é, é, uma liberdade de livre opinião né? a partir da averiguação de fatos, de acontecimentos da nossa república, do nosso Estado Democrático de Direito. Tá? Isso foi conquistado através de muita luta. Né? Observem essa imagem, né? essa imagem mostra esse período aí. Isso foi conquistado através de muita luta. O Estado Democrático de Direito no Brasil, ele foi conquistado a partir do processo de redemocratização, a partir da união de diferentes setores, né? a partir de muita luta. E hoje, aquilo, do ponto de vista político, é o que temos de melhor aí para a sociedade brasileira. Tá bom? Estado de Direito sempre, né? Está escrito aí na faixa, o Estado de Direito sempre, tá bom? Esse Estado de Direito, ele garante é, alguns princípios também que, ser, que seria interessante a gente pensar, né? Então veja, a Constituição, de 1988, garante o princípio da justiça social, né? E garante também o princípio da legalidade. Ou seja, a Constituição é soberana, tá? O princípio da legalidade, a Constituição é soberana e ela deve ser exercida em toda a sua plenitude, em toda a sua integralidade. E isso é bem interessante. Tá bom? Outra questão, a questão da justiça social... A Constituição trabalha com a ideia da diminuição da 
das desigualdades né? de um sistema de direitos fundamentais, individuais, mas também direitos coletivos, sociais e culturais. Bom, com a ideia da diminuição da desigualdade, porque o Brasil é um país ainda muito desigual, infelizmente. Né? O Brasil é um país muito desigual, infelizmente. E é, lutar por essa diminuição dessa desigualdade é lutar para que outras pessoas tenham justiça social, né? que outras pessoas tenham direito aí a, a vida, a, a uma vida plena, a uma vida saudável e com equilíbrio, tá bom? Então a Constituição garante sim, em seu texto, a ideia de justiça social, tá bom? Como também garante a participação política, né? Observem, ela também garante aí, no seu texto, a participação política. Isso aqui é muito importante, né? Não tem como falar de democracia se a gente não falar de participação política. Tá? De participação política. Essa participação política, ela é expressa principalmente através do voto, gente. O voto é uma conquista, é um direito, tá, gente? O voto é uma conquista, é um direito, né? E ele tem a ver aí com a ideia de democracia e participação política, tá? O voto tem a ver com a ideia de democracia e participação política, é, com certeza vocês já viram essa imagem, ó. Com certeza vocês já viram essa imagem, né? O voto aí, nós temos que defender o voto, né? O voto é a oportunidade da gente se manifestar politicamente. Nós temos que defender o voto, né? O voto é uma forma da gente se manifestar politicamente, né? De garantia da nossa participação política, tá bom? da garantia da nossa participação política. É, você é estudante aí da primeira série, que tem mais de 16 anos, provavelmente já deve ter votado a primeira vez, e logicamente já viu aí essa cabine eleitoral, né, essa cabine que garante aí a nossa participação política. Volta nessa imagem, por gentileza, essa imagem é linda, maravilhosa, né? Ela traz muito essa ideia aí da justiça eleitoral, da participação política, do voto. Nós temos que defender o voto, porque ele é, é o que garante a nossa participação política. Sem o voto, a gente seria um país autocrático, autoritário, né? não um país democrático. É o voto que garante a nossa democracia, a nossa participação cidadã. Tá bom? No dicionário... No dicionário Aurélio, esses conceitos né, que nós estamos vendo de democracia e cidadania estão escritos assim, ó, observem. No dicionário Aurélio, a ideia de democracia, né, uma palavra grega que vem lá da Grécia Antiga, está escrito assim, ó, governo do povo. Sistema em que cada cidadão participa do governo, democratismo. A influência do povo no governo de um Estado. Né? Então, duas palavras interessantes aqui, ó, para definir democracia. O governo do povo. Né? Governo do povo, quer dizer, governo que garante aí a participação política. Né? Que garante aí todo esse processo democrático, constitucional do Estado Democrático de Direito, né, onde o povo tem a livre é, participação política através do voto. Né? Você tem a liberdade de votar em quem você quiser, viu, gente? Você tem a, o livre arbri, arbítrio de, volta, de votar em quem você quiser, tá bom? No dicionário, o conceito de cidadania está assim, ó. Qualidade de uma pessoa 
que possui, um, que possui em uma determinada comunidade política o conjunto de direitos civis e políticos, né? Então, um cidadão é aquele que possui, gente, ó, um conjunto de direitos civis e políticos, ó. Cidadão é aquele que possui um conjunto de direitos civis e direitos políticos, né? Então, em síntese, democracia tem a ver com inclusão social e tem a ver com justiça social também, né? Toda democracia deve prezar, gente, ó, pela inclusão de diferentes grupos, de diferentes pessoas, pela pluralidade de ideias, pela diversidade cultural. Então, toda democracia deve prezar pela inclusão de todas as pessoas, de todos os grupos, é, deve prezar e lutar contra o preconceito, tá, ó. Lutar contra o preconceito e deve também é, lutar pela diminuição da desigualdade social, né? Quando você luta pela diminuição da desigualdade social, você luta por justiça social. Vou repetir. Quando você luta pela diminuição da desigualdade social, você luta pela justiça social. Né? Olha que imagem bacana. Né? Olha que imagem bacana. Né? Uma imagem extremamente interessante. Mostra aí uma sala de aula. Né? Mas uma sala de aula inclusiva. Mostra aí uma sala de aula, mas uma sala de aula inclusiva. Né? É, onde é, há um respeito né, pelas pessoas, onde há um respeito pela pluralidade de pessoas, onde há um respeito pela diversidade cultural. Né? Então, volta, volta nessa imagem, por gentileza, uma imagem maravilhosa, né, que mostra uma sala de aula inclusiva. E a democracia deve prezar por isso, né, gente? A democracia deve prezar pela inclusão social. Né? A democracia deve prezar aí pela inclusão social. Ok? Então, em síntese, né? nós temos que ter uma maior inclusão. Em síntese, nós temos que ter uma maior inclusão. E também lutar pela uma maior desigualdade social, né? Pela uma redução das desigualdades sociais, perdão. E lutar pela uma, re, uma redução, viu gente? Veja, lutar pela uma redução das desigualdades sociais. Então, lutar por maior inclusão, né? A gente viu que sala de aula maravilhosa. E lutar pela redução, viu gente? É pela redução das desigualdades sociais. Volta esse mapa mental, que interessante. Então, veja... Maior inclusão, e uma luta pela redução, ó gente, das desigualdades sociais, né? Isso garante um Estado mais eficiente... Né? Um Estado que garante aí a ideia de justiça social e um Estado que investe em áreas sociais, né? Investe aí na saúde, na educação. Um Estado com maior transparência também nos gastos públicos. Um Estado que garante também essa transparência. Aliás, isso é muito debatido hoje, né? É, o Estado tem que ter maior transparência com os gastos públicos. A democracia ela tem que ser exercida a partir da transparência. 
né? e essa transparência vem através é, dessa eficiência dos gastos e pela transparência dos gastos públicos. Né? O cidadão tem o direito de saber como que o Estado está gastando o recurso dos impostos, por exemplo. Tá? O cidadão tem direito de saber como é que o Estado está gastando o recurso dos seus impostos, né? é dos impostos que nós, é, é, em certa medida, contribuímos para que o Estado funcione, ok? Veja, falamos aqui sobre democracia na primeira parte da nossa aula, fizemos um link aí com a democracia brasileira, com o Estado Democrático Brasileiro, fizemos um link, um, um link também com a ideia de democracia lá da Antiguidade Clássica, ok? É, agora, agora, nós vamos para a nossa... Atividade, viu gente? Coloca na tela, agora nós vamos para a nossa atividade. Ok? Vamos para a nossa atividade. É... Então peguem aí né, a apostila de vocês. Peguem a apostila de vocês. Né? Peguem a apostila de vocês. Aí, por gentileza. Peguem a apostila de vocês, primeira série, por gentileza, peguem aí a apostila de vocês. E abram, observem, ó, abram aí na página 287. Peguem a apostila do segundo bimestre e abram na página 287. E 288, tá? Tá? Vocês vão ler o texto da página 287, 288. Vocês já podem abrir aí, ó, abram a apostila na página 287, 288, tá bom? Abram aí na página 287, 288. Vocês vão ler esse texto, tá? Vocês vão ler esse texto, fazer a leitura do texto. E depois eu separei algumas questões objetivas... Separei algumas questões objetivas que está em anexo à nossa orientação. O professor mediador, ela está em anexo à nossa orientação. Então você distribui essas questões para os estudantes, porque após a leitura, após a leitura, vocês vão responder essas questões, tá bom? Coloca na tela para mim esse slide, isso. Então depois da leitura, o nosso momento 3 é vocês responderem essas questões que estão lá no, em anexo à nossa orientação, tá? Responderem esses itens, questões que estão lá em anexo à nossa orientação. É, eu vou dar, veja, eu vou dar 35 minutos para vocês fazerem, né? Um tempo de 35 minutos para vocês fazerem. Agora o professor mediador vai pausar o vídeo e daqui 30, 35 minutos... 30, 35 minutos, eu volto, tá bom? Então coloque esse slide, você vai pausar agora, professor mediador, e daqui 30, 35 minutos eu volto, ok? Valendo! Né? Voltando aqui para a nossa, nossa aula, é, espero que vocês tenham feito as questões. Professor Pedro Turco vai corrigir elas com vocês, tá bom? Então observe, vejam. Primeira questão diz assim: ó, qual é o ano? Ó, primeira questão: qual é o ano em que foi promulgada a Constituição Cidadã no Brasil? Letra A. 1970, letra B, 1985, letra C, 1988, letra D, 1990, ou letra E, 2000. 
Então, nós sabemos que a Constituição Cidadã foi promulgada né, em 1988. É, nós vimos a importância dela de ter ouvido aí todos os setores da sociedade, né? vimos a importância dela de ter ouvido todos os setores da sociedade e de ter, em certa medida, construído né, uma ideia de cidadania. É quando você ouve os diferentes setores, você é, 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 absorve a demanda desses setores e constrói aí uma ideia de cidadania, tá bom? Então a resposta certa da questão 1 um é a letra C. Questão 2, observem. Questão 2, observem. Qual foi o presidente do Brasil responsável por promulgar a Constituição de 1988? Vou repetir. Qual foi o presidente do Brasil responsável em promulgar a Constituição de 1988? Letra A, José Sarney. Letra B, Fernando Collor. Letra C, Itamar Franco. Letra D, Fernando Henrique Cardoso. Letra E, Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta certa é a letra A, viu gente? Foi no período do Sarney, tá? que a Constituição foi promulgada, que a Constituição foi construída. Tá? Foi no período do governo José Sarney. Aliás, o governo José Sarney foi responsável né, aí pelo processo de redemocratização. Né, da construção da Constituição de 1988 e a garantia aí do Estado Democrático de Direito. Então, a resposta certa da questão 2 é a letra A, ok? Vamos para a questão 3 e última. Questão 3 e última. Questão 3 diz assim, ó. Qual foi a principal motivação para a elaboração da Constituição de 1988? Ó, qual foi a principal motivação para a elaboração da Constituição de 1988? Letra A, restaurar a democracia após o período da ditadura militar? Letra B, Estabelecer medidas de austeridade econômica? Letra C, fortalecer o poder executivo? Letra D, ampliar os privilégios da política de, da, política da elite, né, de elite? Ou letra E, limitar os direitos civis dos, e sociais dos cidadãos? Né? Letra E, limitar os direitos civis e sociais dos cidadãos. Resposta certa é a letra A, né, gente? Nós vimos que o intuito da Constituição foi restaurar a democracia né? restaurar aí a democracia e reestabelecer o período democrático no Brasil, né? o Estado Democrático de Direito, e superar, essa é a palavra, superar o regime militar, a ditadura militar no Brasil. Aí, é, então a democracia vem com esse intuito né? de superar a, a ditadura militar no Brasil. Ok? Então veja, a resposta certa é a letra A da questão 3. A resposta certa é a letra A da questão 3, tá bom? No mais, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Ótimas férias para vocês. Ótimas férias para vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Valeu!